സബലമ്മ യാത്രയുടെ പുതിയൊരു പുത്തൻ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ബഹ്റിനിലാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് അദ്ദേഹം ഏകദേശം നാൽപ്പത്താറ് വർഷമായിട്ട് ബഹ്റൈൻ പ്രവാസിയായ ശ്രീ തോട്ടകത്ത് ജോബ് ജോസഫ് സാറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോയ്സ് എയർത്ത് ട്രേഡിംഗ് ഡബ്ല്യു എൽ എൽ എന്ന കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആദരവോടുകൂടി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്താറ് വർഷത്തെ സാറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇപ്പം ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ശരിക്ക് എവിടെയാണ് എറണാകുളത്ത് സാറിൻ്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞത് എറണാകുളത്ത് എൻ്റെ ഫാമിലി പരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂനം മാവ് പറവൂരാണ് പറവൂര് അത് ഞാൻ ഫാമിലി തുടങ്ങിയത് ജീവിതം തുടങ്ങിയത് വടുതലയാണ് ജോയ് വടുതല എന്നാണ് എൻ്റെ പെറ്റിനെ ജോയ് എന്നാണ് ശരിക്കും എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ജോയ് എന്നാണ് ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെയാണ് ജോസഫ് തോട്ടകത്തായിട്ട് മാറിയത് കാരണം അത് ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ആണല്ലോ പാസ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന ഇതായുണ്ട് ജോസഫ് തോട്ടകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ആരോടി ചോദിച്ചാലും ജോയ് എന്ന് അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ സാറേ ആദ്യമായിട്ട് പ്രവാസത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് സാറ് നാട്ടിലെ ആ കുട്ടിക്കാലവും സാറിൻ്റെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളും അതൊന്നും നിങ്ങളോട് വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ നാട്ടിലെ ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങി സീസൺ ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അത് എൻ്റെ ബ്രദറും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹയർ പർച്ചേസിംഗ് ആണ് ഹയർ പർച്ചേസിംഗ് സാധനങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുക അത് പിന്നെ ചിറ്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രേഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എ ടു സെഡ് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇത് തന്നെ മുട്ടു സൂചി തുടങ്ങി മോട്ടോർകാർ വരെ എന്നുള്ള ഒരു ആഡായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എന്തു വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതല്ല പക്ഷെ നമ്മളത് പുറത്തു നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ ആ കമ്പനിക്കാരുമായിട്ടൊരു ഡീല് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പേര് സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ മാതാവിൻ്റെ പേര് ജോബ് ജോസഫ് എന്നായിരുന്നു ജോബ് ജോസഫ് ജോബ് ജോസഫ് തോട്ടകത്ത് മദർ ആൻസല പിന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സ് മൂന്ന് പേര് ബ്രദേഴ്സ് രണ്ട് പേര് ഞാനടക്കം ആറ് ാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പുള്ളി ബിസിനസ് ആണ് അത് കോളേജ് റൺ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആള് കല്യാണം കഴിച്ചു മോള് പിന്നെ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനറാണ് ഹസ്ബൻഡ് ഡോക്ടർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ആള് സോണിയ ഏള് ദുബായിലുണ്ട് വീട്ടില് നമ്മൾ പാരന്റ്സിനോട് സംസാരിക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പേരൻസിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം അവരുടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു സാറേ അല്ല പേരൻസിനോട് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലായിരുന്നില്ല അന്ന് കാരണം ഞാൻ ബിസിനസ് എല്ലാം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബിസിനസ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടാതെയും പിടിക്കാതെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അന്നത്തെ സമയത്ത് ബിസിനസ് പൊട്ടി ബിസിനസ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമായി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്ഥലം വീട് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിറ്റ് നമ്മളൊരു രണ്ട് വർഷത്തോളം കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻ്റണി പൈപ്പുള്ളി ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഒരു വിസയും എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനി തന്നെ വിസയും ടിക്കറ്റും ഒക്കെ അയച്ചു തന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു ആ കമ്പനിയിലാണ് രണ്ട് വർഷത്തോളം അതിൽ ജോലി ചെയ്തു ജോലി ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പനിയിലെ അവരുടെ ഞാനവിടെ ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ ഇൻചാർജ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരും വന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാരും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളുടെ ആയിട്ട് മാറ്റി അത് പോകാൻ പറ്റാതെ വന്നു കാരണം എനിക്ക് അന്ന് കമ്പനി ഞാൻ വന്ന ആറ് മാസത്തിനകത്ത് ഞാൻ ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു ഇവിടെ വന്നു എനിക്ക് വണ്ടി തന്നു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വയർലെസ് കമ്പി വണ്ടി കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഇത്ര
ഈ ആറ് മണിക്ക് എന്നുള്ളത് അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റൊക്കെ റെഡിയായി പിടിച്ചൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഈ റൗണ്ട് ബോട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഭയങ്കര ഫോഗായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടൈമിന് എത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും ചില സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ വൈകിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും പത്ത് മിനിറ്റ് ഇന്ന് ലേറ്റായി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും അവർ പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് പോകും എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും അതൊരു ടേണിങ് പോയിന്റ് ആയി പക്ഷെ കമ്പനി എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കമ്പനി മീൻസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓണറും അവർ പറഞ്ഞു ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ഡു സംതിങ് ഔട്ട് സൈഡ് യു വിൽ ഗീവ് റിലീസ് അന്നൊന്നും റിലീസ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിക്കില്ല സത്യത്തിൽ പക്ഷേ എൻ്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അന്നേരത്തെ ടൈം കൊണ്ടോ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് റിലീസ് തരാം ശരിക്കും ഈ ഇത് ഏത് വർഷത്തിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അത് സംഭവം നടക്കുന്നത് എഴുപത്തിയേഴിന് ശേഷം എഴുപത്തിയേഴിന് ശേഷം അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നുള്ള ഉള്ളു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ബെഹ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം വികസിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയം ഒക്കെ ശേഷം എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ശേഷമാണ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അന്നൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഒരു ജോലിക്കാരൻ എയർപോർട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ നിന്ന് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വണ്ടി അയക്കും കമ്പനി പോയി ബുക്ക് ചെയ്ത് നേരെ പിന്നെ അവരുടെ അക്കോമഡേഷനിലും കൊണ്ട് ആക്കും ഫുഡ് സൗകര്യങ്ങൾ വണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഇതൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അക്കോമഡേഷനുകളാണ് എല്ലാ കമ്പനികളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ ഒന്നുമില്ല വണ്ടിയില്ല ബസ്സിലൊക്കെ പോകണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതാണ് ഞാനൊക്കെ ആറു മാസത്തോളം ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നവരെ ആരെങ്കിലും സഹായത്തിലാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആലിയിൽ വരണമെങ്കിൽ ആലി വില്ലേജിൽ നിന്ന് മനാമയ്ക്ക് വരണമെങ്കിൽ ബസ്സിൽ രണ്ട് ബസ് കയറിയിട്ടുമാണ് അവിടെ എത്താനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ആറ് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മനാമയിലുള്ള എല്ലാ കടകളും അടക്കി അന്ന് ആറ് മണിക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടില്ല ആറ് മണിക്കാണ് അവിടുത്തെ ടൈം അന്നത്തെ ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ നേരം വിളിക്കുന്ന സിംഗപ്പൂർ പോകാനൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി അപ്പൊ അതേപോലെ അന്നത്തെ കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ അക്കോമഡേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് സാറേ ശരിക്കും സാർ അത് പറഞ്ഞു ആ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ട്രാവലിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ മനാമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കച്ചവടങ്ങൾ ആറു മണിക്ക് ഏ അവസാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അന്നത്തെ അക്കോമഡേഷൻ സാറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അക്കോമഡേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ശരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടിയത് കാരണം ഞങ്ങൾ വന്ന കമ്പനിയുടെ മാനേജർ വഴി അവിടെ എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നെ അവിടെ അലിയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ആളുകൾ അമ്മും താമസിക്കുന്ന മറ്റ് ആളുകളൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് ഒരു വലിയൊരു റൂമിൽ എട്ടും പത്തും പേര് താമസിച്ച് അവർക്ക് ഒന്നിച്ച് കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് അത് ഇപ്പോഴും പലയിടത്തും അങ്ങനെ ഉണ്ട് ലേബർ ക്യാമ്പ് ലേബർ ക്യാമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അപ്പൊ സാറിന്റെ ഈ സ്വന്തം സംരംഭം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളും ഞാൻ നൈറ്റില് പ്രീജൻസിയില് ഞാൻ അവിടുത്തെ പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരുന്നു പേഴ്സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പത്ത് മണി തൊട്ട് ആറ് മണി വരെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും അവിടെ ഉണ്ട് നൈറ്റ് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അന്നത്തെ ഉറക്കമെന്ന് കൊണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഉള്ളൂ കാലത്ത് ഞാൻ ഈ വക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് രൂപം കൊടുത്ത് അതിന് ഉള്ള യജ്ഞത്തിലായിരുന്നു ആ കാലത്ത് മുഴുവൻ ചിലവാക്കുന്നത് പക്ഷേ അവർ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്തു അതിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ കമ്പനി അൽമർഹൂൺ എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം കെട്ടിപ്പടുത്തെടുത്തു അന്ന് ഒരു ആദ്യം ഒരു നാല് പേരെ കൊണ്ടുവന്നു ചെറിയ ചെറിയ മെഷീൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ
ഇതില് കണ്ടിന്യൂ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ വളരെ സ്റ്റാഫ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പേരെ ഉള്ളൂ കാരണം ഞാൻ ഇത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ളൊരു പ്ലാനിലായിരുന്നു ഇതിൽ പത്ത് നൂറ്ററുപത് പേര് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ആരംഭിച്ച് തുടങ്ങി പിള്ളേരൊക്കെ ഇവിടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വരുമായിരുന്നു ആരോ അറബി പിള്ളേർ അവരെ വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ അവരിവിടെ ഇതിൽ വരുമായിരുന്നു അവർക്ക് അഞ്ചും പത്തും പേരൊക്കെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് അവർ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ജോലി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ സൽമാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ജോലി ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളവർ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്നേഹവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യമൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജോയ്ത്ത് ട്രേഡിങ് നമ്മുടെ ഈ കമ്പനി ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ കൺസെഷൻ ഉണ്ട് കൺസെഷൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യാറില്ല കൺസെഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഒരു സിക്സ് ഫ്ലോർ ബിൽഡിങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ദിനാസോളം എനിക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ബിസിനസ്സിൽ ബിസിനസ്സിൽ പിന്നെ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരെ ക്ലിയർ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വന്നല്ലോ സാറേ ഈ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് ഈ ലോകത്ത് മുഴുവൻ എല്ലാ മേഖലകളിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ അത് എല്ലാം തരത്തിൽ ബാധിച്ചെന്നും അതിനെങ്ങനെ സാറ് ഓവർകം ചെയ്തെന്നുള്ള അതിൽ ഒരുപാട് ലോസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുണ്ടായി ലോസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാലും എനിക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കോൺട്രാക്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മർക്കേടും വളരെ വളരെ കുറവായിരുന്നു അതിനകത്ത് നോക്കാനും പിടിക്കാനും പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നല്ല കോൺട്രാക്റ്റും ആ സമയത്ത് പോയി കിട്ടി പോയി കിട്ടി പിന്നെ എപ്പോഴാണ് സാറേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓവർകം ചെയ്ത് വന്നത് കാരണം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ വലിയൊന്നും ഓർക്കം ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോഴും ഒരു ബിഗ് ലോസ് ഇത് തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ഇതുള്ളെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് ഉള്ള എക്സ്പെൻസ് വെച്ച് ഇപ്പോഴും ലോസിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറെൻ്റെ മണ്ണ് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് തന്നെയാണ് നല്ല വെള്ളവുമാണ് ഇവിടുത്തെ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ തോന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ ഈ നാൽപ്പത്താറ് കൊല്ലവും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നും എനിക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുണ്ടായി ഞാൻ എങ്ങും സ്റ്റിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യനായി പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആർക്കും ഹാർഡ് വർക്ക് എൻജ്വാലിറ്റി സത്യസന്ധത ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്നും വർക്ക് ചെയ്യാനും പിടിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോകുന്നത് പിന്നെ പ്ലസ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് കൂടുതലും ഫ്രണ്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ എനിക്കും നാട്ടിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ജീവിക്കാറുണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിനേലും സുഖമായിട്ട് നാട്ടിൽ ഈ സുഖം കിട്ടില്ല അതെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കേജിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ആരും അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നോക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആറും എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതിയോടു കൂടി നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ ആ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സിന് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് സാറിനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇത് തിരിച്ചും ഞാൻ പ്രദർശനം ടിവിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുന്നു എന്തായാലും എല്ലാവരുടെ ആശംസകളും താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു